So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder vom Allerfeinsten, die zweite Folge. Und wir geben heute, ja, ich will nicht sagen, wir geben Gas. Wir machen das ganz tief und entspannt und ich hole euch ab. Ich habe die ersten Sachen eingestellt und habe noch so ein kleines Schmankerl für euch. Da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Denn äh, die Idee ist mir eigentlich nur durch die Kommentare aus der ersten Folge gekommen. Habe ein bisschen drüber nachgedacht und finde das eigentlich eine super geile Sache. Aber... Da kommen wir gleich drauf. Es ist ein bisschen was passiert. Ich habe ja versprochen, ich gehe ein bisschen in der Zeit voran. Wir haben das erste Testspiel gemacht. 15 zu 0 haben wir das Ding gewonnen. Ich würde euch nicht alle Tore zeigen wollen. Einfach nur mal so, wer hier abgeliefert hat. Okay, der Gegner ist absolut äh, unterklassig. Ist okay. War auch das Ziel. Äh, geschossen wurde aus allen Himmelsrichtungen. Äh, unser guter... Das ist das erste. Spritzki. <lacht> wir brauchen Spitznamen für den Kollegen. Ist ja unglaublich schwierig auszusprechen. Ja, wenn man ihn jetzt nicht äh, täglich verfolgt oder regelmäßig hört. Skritzki, 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 äh, ich gebe ihm gleich einen Namen, okay. Dann haben wir den Bernhardson, der hat äh, ein Tor erzielt, zwei Tore von Pichler. Auch der Fiete hat einen Hattrick geschossen. Dann Sander mit drei Buden, Holpi und Schulz, Eras hat sogar getroffen, Rote ebenfalls, kleine Begel auch noch mit dem Kopfball. Porat haben wir eingewechselt, der auch noch mal. Also äh, alle haben getroffen, das wollte ich ganz gerne euch zeigen. Schöne Sache, 15 zu 0, das lassen wir erstmal als Testspiel stehen. Ja, Es ist jetzt kein... Leistungsgedanke dabei gewesen, einfach mal reinkommen, am besten ohne Verletzungen rausgehen als äh, Ansatz ja, für, ein, für ein erstes Testspiel. Ist mir nur sogar noch lieber, als wenn wir gegen die zweite Mannschaft spielen. Äh, wer weiß, ja, wenn da einer ein bisschen übermotiviert ist und geht dann rein und, und will sich dann zeigen, präsentieren und dann am Ende ist einer verletzt, äh, sehe ich nicht. Und gleich einen starken Gegner zu nehmen, fand ich jetzt auch nicht gerade zielführend. Deswegen haben wir das so gelöst. Okay, das zu dem Thema Testspiel. Training habe ich eingestellt. Sieht ein bisschen wild aus, aber äh, dahinter ist ein ganz, ganz logischer Gedanke. Schaut mal rein, das ist die Trainingswoche vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Ich habe ein bisschen Physis mit reingenommen, war mir ganz wichtig. Ansonsten habe ich es halt relativ, ihr seht von der Intensität, ist es entspannt, äh, auch so gehalten. Ein bisschen Standards äh, als Lückenfüller, damit wir uns auch wenigstens mal den ganzen Tag lang treffen. Erholungsmodus äh, mit drin, damit man wieder ein bisschen zur Ruhe kommt. Dann haben wir eine Reise, Spieltaktik kurz vor Spieltag mit reingenommen, ansonsten defensive, offensive, alles mit dabei. Ein buntes Potpourri an äh, Trainingseinheiten für diese Woche. Soweit in Ordnung, dann habe ich selbstverständlich Training. Wo sind sie denn? Die Assistenztrainer. Ich habe die Trainer zugewiesen. So sieht das Konzept der Trainerzuweisung aus. Ja? Also, meine Wenigkeit ist stark in der Offensive. Ich begleite drei Trainingseinheiten, die Technik beim Ballbesitz, bei der Offensive, Taktik und Technik und als Unterstützung dann natürlich die weiteren Trainer. Hier müssen wir mal angreifen, schaut mal, der Trainer, der äh, Hahn, mh, ja, das wäre so, so ein Fall, wo ich sagen würde, das müssen wir dann halt mal mittelfristig ändern, mal verbessern, uns mal da ein bisschen stärker aufstellen. Der Dirk Bremser ist gar nicht so verkehrt, finde ich eigentlich super, mit dem würde ich ganz gerne auch äh, darüber hinaus verlängern. Er begleitet unsere Defensive und hilft noch mit bei der Taktik. Ansonsten, Torwarttrainer ist okay, gibt es auch deutlich bessere äh, an der Stelle. Ansonsten, Standardtrainer würde ich auch zeitnah versuchen auszubauen oder einen besseren ranzuholen. Der wurde uns von Anfang zugeteilt. Da würde ich auch nochmal ansetzen, dass wir nochmal so eine Personalie, an die wir rangehen. Ansonsten, Athletiktrainer ist klar, wir haben zwei Stück. Das heißt, jeder macht eine äh, Geschichte. Hier haben wir nämlich äh, die Option mit dem Sörensen und der andere macht die Schnelligkeit. Also wie gesagt, so habe ich es mal aufgeteilt, dass jeder eine Einheit äh, begleitet. Ansonsten haben wir noch einen weiteren Assistenztrainer, der ebenfalls einfach überall zugeordnet ist, damit ähm, die Arbeitsbelastung der einzelnen Trainer gering gehalten wird. Er unterstützt, also er ist sozusagen mehr oder weniger dafür zuständig, dass am Ende da die Sportutensilien auf dem Platz liegen. Ihr wisst es, ne? also so ein halber Zeugwart. Ansonsten, ähm, was haben wir noch gemacht? Das war die Mitarbeitersituation. Ich habe noch bei den Scouts einmal zugelegt. Da habe ich uns noch einen geholt. Da gehen wir gleich drauf ein, weil da habe ich nämlich eine tolle Idee für uns, wie ihr mir äh, hier Unterstützung leisten könnt, fleißig. Ähm, das machen wir. Das finde ich nämlich top Angelegenheit, denn wir haben ja in der ersten Folge eingestellt, dass wir versteckte Werte haben. Und das finde ich eigentlich ein schönes äh, Sherlock Holmes Ding. Natürlich, ich habe auch die Kritik gelesen, ist ein bisschen schwierig, vielleicht nicht so realistisch. Heute weiß man ja alle Werte. Ich finde es ein tolles Ding, weil es ergibt dann nochmal so ein kleines Community-Teil, wo ich einfach sage, da könnt ihr wirklich mit 
das miterleben, was ihr halt äh, an, an Vorschläge habt. Aber komme ich gleich drauf zu sprechen. Ansonsten, äh, ich habe ja schon alles vorweggenommen, von daher, was willst du noch groß sagen? Gehen wir kurz rein. Unser Terminplan, überschaubar, ja, alles klar soweit. Die Auslosung des Pokals steht noch aus. Ansonsten, Eintracht Braunschweig wird unser erstes Spiel. Da bin ich schon ganz heiß drauf, so wie auch auf diese Folge. Ich bin wirklich fasziniert über den Zuspruch, den ihr da gegeben habt in der ersten. Also da äh, bleibt kein Auge trocken, ja, hier geht es richtig vorwärts. Ansonsten scouting fokusse habe ich angelegt. Äh, einmal querfällt ein durch Mitteleuropa. Wir sind noch ein bisschen eingestrengt. Ich würde noch nicht so viel Geld aus dem Stand ausgeben wollen, weil der Kader ist eigentlich gut. Äh, man kann damit arbeiten, aber man muss ein bisschen Feinschliff ansetzen. Dann habe ich Transfers. Eine ganze Menge. Äh, wir gucken mal rein. Also, der haben wir momentan, haben wir die beiden Jungs, habe ich gefunden, die sind momentan äh, frei. Die haben kein, wie sagt man dazu, kein Verein, die sind vertragslos. Ich habe sie einfach mal eingeladen zum Probetrainingstag. Ja, alle beide. Beide sind auf den ähm, linken Außenverteidigerposition angesetzt. Ist klar, weil da haben wir den Tom Rote. Ähm, das ist logisch, dass er, der ist ausgeliehen von Dortmund. Ob wir den halten können über das Jahr hinaus, sehe ich äußerst kritisch. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn wir einfach langsam äh, hinten was aufbauen, aber natürlich auch aus der eigenen Jugend, aber die beiden waren einfach jetzt mal, die wurden mir auf dem Silbertablett serviert, einfach mal gucken, was die können. Ansonsten, äh, es haben uns noch ein paar Spieler verlassen oder sind momentan noch in den Transferverhandlungen, das sehen wir am besten hier in der Chronik. Und zwar, äh, Moment, Zugänge, Abgänge, genau, kann ich die zeitlich hier mal ein bisschen, ja, so kann ich sie machen. Das ist der Simba Kala, der wurde vorher schon ausgeliehen. Lass mal kurz schauen, ich glaube von denen, die ich ange, äh, angedeutet habe, ist noch keiner weg. Ja genau, also ich habe sie bloß, bloß die Gespräche geführt, ähm, die letztendliche, wie sagt man dazu, äh, Unterschrift fehlt noch. Ja? Also Makino haben wir momentan drauf, der geht als Leihvertrag weg mit Kaufoptionen. Ähm, ist nicht verkehrt, wir können das mal hier aufklicken und zwar hier zu Ahus GF, ja, mit 100% Gehaltübernahme und am Ende wird da draus, äh, wenn wir hier mal reingehen, das können wir uns mal anschauen, am Ende wird da draus bis zu 625.000, finde ich gut, weil wir sind ein Spieler los, er wird ausgeliehen das ganze Jahr und äh, das Gehalt ist aus unseren Büchern raus, das ist auf jeden Fall vorteilhaft, ja, das war ja der Ansatz, wir müssen uns ein bisschen verschlanken, denn wir spielen noch keinen internationalen Wettbewerb, deswegen wäre das eigentlich, denke ich mal, eine Option. Fried Jotson ebenfalls, da ist momentan noch alles offen, ihr seht, abgelehnt und nicht angenommen. Bernhardson, der muss bleiben, das war nur eine Anfrage, die habe ich abgelehnt und ihn auch von der Laie rausgenommen. Und den Kirkeskopf, ja, den erwischt jetzt momentan relativ früh im Spiel. Ähm, hier ist eine Laie angesetzt, auch wieder mit 100% Gehaltübernahme und dann entsprechend auch mit Kaufoptionen. Okay, so viel dazu. Vereinsinfo, Ziele, haben wir alles gesehen. Ich würde ganz gerne dann auf das Thema kommen, wenn ich nicht irgendetwas verpasse. Mannschaftsgefüge ist soweit in Ordnung. Wir bauen jetzt langsam auf. Wir können auch die ersten Gespräche führen, wenn dann mal die ersten Trainingseinheiten gelaufen sind. Das denke ich mal ist noch ganz gut. Hier ist der Kader. So gehen wir in die Saison als, also aus der Startelf heraus. Das ist der Anfang. Die anderen Jungs, die ich momentan auf dem Abstellgleis habe, werden uns mehr oder weniger verlassen. Hoffe ich zumindest, dass wir noch ein paar Transfers tätigen können. Abgänge eher als Zugänge, da schauen wir mal. Und für die Zugänge, da habe ich folgendes Programm für euch und zwar die Auswahlliste. Mit der möchte ich arbeiten. Da seht ihr momentan ist ein Spieler drin, der wurde mir in der ersten Folge in den Kommentaren empfohlen. Weil ich ja sowieso alles scouten muss, würde ich ganz gerne so viele und interessante Spieler wie möglich dazu holen. Wie gesagt, vielleicht versuchen wir es so, es ist jetzt keinem geholfen, wenn jetzt vielleicht jemand meint, ich schicke mal die, meine ganze komplette Auswahlliste und, oder nenn dir einfach 80 Namen. Macht jetzt keinen Sinn. Ich würde sagen, äh, gebt mir mal von euch so ein bisschen Info, wo ihr Interesse habt oder wo ihr sagt, ja, das könnte passen. Und zwar suchen wir jetzt scouting-technisch. Momentan suche ich ja einen Spieler für die linke Seite. Ja, äh, sehe ich ihn hier? Ja, genau. Ersatz für Tom Rote. Hier ist es auch. Ja, Ersatz für Tom Rote. Wir können das hier bearbeiten. Das heißt, er ist so zwischen 17 und 23, hat gute Entwicklungsfähigkeiten. Ist bezahlbar, das ist auch ein Thema, ja, es ist ganz klar, wir brauchen jetzt uns nichts einbilden, da gibt es natürlich Top-Spieler, aber irgendwas, was ein bisschen Talent hat, was wir noch fördern können, was wir hinter Tom Rote regelmäßig einsetzen können oder wenn ein Spiel mal gut läuft, dass wir sagen, okay, der kann auch mal eine zweite Halbzeit spielen, 
Haut mal da ein paar Infos rein, äh, ein paar interessante Namen. Ich packe dann so viel, wie ich schaffe zeitlich auf die, auf die Auswahlliste. Der, der Plan momentan ist bei mir, dass die Folgen täglich bis alle zwei, drei Tage kommen. Also spätestens nach dem dritten Tag sollte das eigentlich machbar sein. Äh, möchte nicht zu weit vorauspeitschen, was die, was die Aufnahmen angeht. Das kann dann auch passieren, urlaubstechnisch. Da ja, da gehe ich ein bisschen voraus. Ansonsten... Ähm, halt relativ zeitnah ja bei euch, damit ich auch so ein bisschen die, die Kommentare mit einfließen lassen kann. Finde ich immer super sympathisch und macht das Ganze auch ein bisschen lebhaft. Gut, ansonsten, für alle anderen, die die Folge jetzt erst sehen, die dann vielleicht schon drei Monate alt ist, ja, hättet ihr da mal früher reingeschaut. <lacht> Nein, Spaß beiseite, finde ich eine gute Sache. Deswegen würde ich vorschlagen, das steht an, wir springen bis zum Ende der äh, Woche. Wen haben wir denn hier? Genau, der ist jetzt da. Bin mal gespannt, wenn wir den so probetechnisch hier ein bisschen laufen lassen, kriegen wir vielleicht äh, einen besseren Eindruck davon, was er kann. So sieht es momentan bei uns aus, weil wir ja die, die Werte versteckt halten. Nur wenn sie gescoutet sind, sind sie auch wirklich äh, einsehbar. Von daher schauen wir einfach mal, was da rauskommt. Ich bin total äh, interessiert dran, das ein bisschen, wie soll man sagen, oh, ein Spieler extra klasse Regionalligon bei ihm. Könnte sich um Welten steigern, aber er hat nur drei Sterne. Schon mal, bei ihm sind schon ein paar mehr. Aber er ist auch 22. Das ist nochmal ein himmelweiter Unterschied. Vier Jahre weiter als der Luwawa. Also da bleibe ich nach wie vor mal noch offen und lasse die mal ganz entspannt bei uns eine Woche äh, mit uns trainieren. Okay. Ich würde sagen, ich springe zum Spieltag, ne, dass wir auch ein bisschen vorwärts kommen und dann gucken wir uns gemeinsam das Spiel gegen Eintracht Braunschweig an, unseren Saisonauftakt in der zweiten Bundesliga mit Holstein Kiel, zurück an der Küste vom Allerfeinsten und dann gucken wir mal, äh, ja, was die Braunschweiger auf dem Kasten haben. Sind wir auswärts? Oh, Auswärtsspiel zu Beginn. Okay, kein Problem, wir sehen uns gleich. So, da bin ich gar nicht so weit gekommen, nämlich nur bis zur Auslosung des DFB-Pokals. Ich denke, das muss auf jeden Fall rein in die Folge. Gehen wir mal rein und schauen wir mal, wen wir bekommen. Ich, wir gucken einfach mal nächstes Team. Ja, ich kann das einzeln machen, alle Teams ziehen. So, äh, anders geht es anscheinend nicht. Es gibt keinen Modus, wo es Stück für Stück zieht. Hier sind wir. Okay, Karl Zeiss Jena, das ist machbar. Gibt es irgendwelche Überraschungen, wo wir sagen, okay, das, ist, das sieht krass aus, Saarbrücken, Frankfurt. Ich gehe es mal nur jetzt sporadisch durch, weil es sind eine ganze Menge Spiele. Waldorf, Karlsruhe, Aue, Hertha. Ja, okay, das ist wirklich überschaubar. Ja, das sind jetzt alles noch kein Spitz. Elatissen gegen Dortmund ist ganz interessant, ja. Gucken wir mal, wo haben wir, haben wir Leverkusen schon drüber? Also Leipzig gegen Regensburg ist nicht so einfach, ja. Muss man ganz klar sagen, Dritte Liga gegen Bundesliga muss kein Selbstläufer sein. Hier haben wir Regionalliga, FSV Frankfurt gegen Leverkusen, Schalke gegen Preußen Münster. Das ist noch nicht gewonnen. Bayern gegen Bersenbrück, okay, ich denke mal, das ist wohl klar. Lok Leipzig gegen Hamburg, das ist auch noch nicht gewonnen. <lacht> das musst du erstmal spielen. Und Ottensen, Laudern haben wir da noch. Unten Gladbach, Gütersloh, okay, sehr schön. Also, unser Gegner, in dem Fall Karls Heiß Jena in der Regionalliga Nordost, sollte ein machbares Spiel sein für uns. Nicht einfach, nicht unterschätzen. Die Jungs sind knüppelhart, ja, die wissen, wie es geht. Und ansonsten würde ich fast sagen, wir gucken mal kurz in die erste Mannschaft rein, in die Taktik. Sehen wir die Aufstellung? Ja, ist ganz interessant. Wer ist denn da so der, der Burner, ja? Gucken wir mal so ein bisschen die jungen Spieler an, Profil. Der Kapitän ist Bastian Stritzel. Haben wir natürlich wenig Einfluss, aber 18 bis 20 Zielstrebigkeit. Das ist schon knackig mit 25. Das ist schon richtig gut als Innenverteidiger. Ansonsten, äh, großes Talent ist der Cem Bakshi. Schwierig einzuschätzen, wie gesagt, wir sehen ja keine Werte, müsste man im Zweifel dann scouten als solches. Gut, sehr schön, äh, ich freue mich drauf, gucken wir mal, äh, wann das dann ist, trainingstechnisch, wie unser Trainingskalender davon beeinträchtigt wird. Hier ist äh, das Spiel gegen Fürth, das habe ich bereits auch schon eingestellt, hier müssen wir dann ran. Karls heißt Jena, also genau, in diese, in diese Woche muss ich dann entsprechend das Training noch anpassen. Für den August. Ich habe jetzt tatsächlich nur für den Juli erstmal bearbeitet. Deswegen würde ich sagen, wir springen rein. Das ändern wir dann im, in der ersten Woche vom, ähm, vom August. Dann passt das auch. Also, wir gehen rein in den Spieltag. Bis gleich. So, meine Lieben. Also, den Countdown fürs erste Spiel machen wir dann doch gemeinsam, würde ich mir vorschlagen. Wir sind hier. Überblick über Saisonerwartungen. 
Der Vorstand möchte Sie noch einmal auf die Saisonerwartung in den verschiedenen Wettbewerben aufmerksam machen. Zweite Bundesliga, Abschlussplatzierung in der oberen Tabellenhälfte, da haben wir mehr vor. Und konkurrenzfähig bleiben. Interessant ist noch hier, wir treffen auf Eintracht Braunschweig, das passt soweit. Und es gibt nochmal ein Transferangebot für Joshua Mees, passt mir ganz gut. Denn ihn habe ich in meiner aktuellen Kaderplanung nicht aufgenommen, aber es ist halt wirklich sehr, sehr gering, ja. Das ist fast schon, bei dem Gehalt ist das fast schon ein Minusgeschäft. Nur 30.000, ähm, das ist zu wenig, das ist viel zu wenig. Das müssen wir ablehnen, ja. Ich kann mal versuchen, das Ganze mal zu erhöhen, wo ich vielleicht bereit wäre, ja, zu sagen, okay, das lassen wir laufen. Wie lange hat er denn Vertrag? Oh, Ende zumindest dieses Jahr. Und dann ist so eine Frage, ja, wie kriegst du ihn wieder zurück, ne? Wenn du ihn brauchst. Gut, okay, das nehmen wir mal raus. Ich würde fast sagen, wir machen das unverhandelbar. Und wir verhandeln. Dann ist abgesagt. Ja, das, ist, das sind die ersten Anfragen. Das ist nicht wirklich äh, prickelnd. Wir gucken mal, wer von Interesse noch ist. Unter Haching hat auch nicht viel mehr Geld über für so eine Geschichte. Ja. Ansonsten, den äh, Kollegen habe ich abgegeben. Und zwar den Machino. Der ist gegangen zu Brügge. Äh, sieht man hier gar nicht. Warum? Müssen wir in die Transferchronik rein. Hier ist er. Er ist zu Club Brügge gegangen. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Kaufgebühr sind 425. Und er hat momentan, er hat 100% übernehmen die sein Gehalt. Das passt weil Wo sehe ich denn das Vertragsdetails? Hier haben wir das, ja. Leihvertrag, genau. 374.000 pro Jahr. Das entspricht genau seinem Gehalt. Und hier gibt es am Ende dann noch eine Kaufoption, ja, die bis... 700.000 geht oder sogar noch ein bisschen drüber, glaube ich. Also, lassen wir mal so stehen, das passt soweit. Gut ausgehandelt, dann haben wir zumindest ein bisschen Platz im Kader. Kirkeshoff will ich auch noch abgeben. Wir müssen den Mäß rausnehmen. Wir dürfen nämlich bloß die neuen. Ich muss jetzt überlegen, wen lasse ich raus. Engelhardt müsste auch noch raus, ja, der ist verletzt gerade. Und unter der Woche, wer war noch angeschlagen? Einen hatte ich noch, der war ein bisschen... Iwitzic war auch so. Der war auch kurz verletzt, aber geht schon wieder besser. Hat sich schon wieder erholt. Okay. Gut, ich würde sagen, wir sind soweit. Das ist Samstag. Das Spiel, wir spielen auf den Sonntag. Natürlich klasse. Thema Eigengewächse. Probetraining endet. Äh, wie gesagt, den Luwawa habe ich einen äh, Vertrag angeboten. Da ist er. Einfach mal schauen für die zweite Mannschaft oder für die Jugend. Lass ihn mal laufen. Es kann nicht so schlecht sein. Auch schon mal Balance ist schon nicht schlecht. 17. Sind die Werte jetzt amtlich? Ja, das ist, was er hat. Auch okay, geil, ist echt überschaubar, ja. Das ist echt überschaubar. Da sind viele schwach, aber auch nicht so verkehrt. Ne? Dass man das noch ein bisschen entwickeln. Aber 18, das war mal ein Versuch wert. Ja? Man muss sich ein bisschen rantasten. Er kriegt kein großes Gehalt, aber... Achso, den anderen können wir uns auch nochmal angucken. Dann lassen wir es noch nicht... Unberührt. 11, hier oben Deckung 16. Wahnsinn. Aber ansonsten die Füße ist überschaubar. Ihr seht, über diese äh, Probetrainingsgeschichten kriegt man schnell Informationen. Nach einer Woche weiß man genau, was die Jungs können. Da kann ich vielleicht noch mal ein bisschen gucken, ob ich da was finde. Ähm, Stöbers Hoffnung ruhen auf Holtby. Selbstverständlich. Äh, einer unserer Leitwölfe. Und der Leihvertrag ist hier auch fertig. Für Kirkesoff hier habe ich ja 90% akzeptiert. Das können wir machen, das Sporting Chalaroy und das akzeptieren wir. Da brauchen wir nichts, Spielbericht erstellen. Nö, da sind wir durch. Wir können direkt weiter, keine großen Verabschiedungen. Die Kapitäne habe ich auch nicht ausgewechselt. Sander ist unser Kapitän, Becker unser Zweiter. Es war vielleicht anberaumt, den Holby da reinzusetzen, aber ich finde, ich mache jetzt keine Baustelle auf. Wir wollen uns erstmal auf das erste Spiel konzentrieren und ich hoffe, das wird auch gleich ein Erfolg. Ja, das wäre schon ganz, ganz wichtig. Anpfiff in der zweiten. Hier sehen wir auch die Spiele noch. Lautern gewinnt gegen St. Pauli. Interessant, interessant. Die legen alle vor. Okay. Es kann sein, dass ich das eine oder andere Fenster ein bisschen zügig manchmal wegmache. Man kommt ja dann zwangsläufig auch wieder auf die Informationen mit der Zeit, wenn man sie benötigt. Okay, das Ding ist durch. Wie gesagt, ganz günstig. 21.000 einfach mal in die, in die zweite Mannschaft drücken. Entwicklung. Moment. Er ist jetzt... Achso, noch vertragslos. Der muss er es wirklich akzeptieren. Alle Unterschriften müssen erstmal gesetzt sein. So, genau. Ähm, nö. Er geht als 3 minus. Man ist enttäuscht von seiner Verpflichtung und unsicher, ob er jemals gut genug sein wird. Also man sollte schon genau gucken, wo wir stehen. Ich lasse mich jetzt ein bisschen hinreißen äh, durch die ersten Werte, die ich aber nicht so schlecht finde. Ja, also gut, wir sind was anderes gewöhnt ne, aus den letzten Spielständen. Aber lass ihn mal, lass ihn mal drin. Entwicklung, er geht in die 
U19, perfekt, alles klar. Eine Kaderregistrierung brauchen wir dafür eigentlich nicht. Lass ihn erstmal spielen, das ist jetzt ein bisschen zu vorgegriffen. Leistungszentrum ist noch interessant für uns. Wir haben noch ein paar gute Jungs. Und zwar hier, die auch schon ein bisschen Geld verdienen. Moment, U19 Übersicht, Mannschaft. Hier war es nicht. Hier sehen wir auch ein paar, aber ich wollte tatsächlich... Warum sehe ich die hier nicht? Muss ich hier rein? Ah, alles klar. Setzungsweise sind die aus dem Leistungszentrum raus. Die haben ihren eigenen Reiter. Und wie gesagt, hier vorne sind noch ein paar... Der Aurel, das finde ich klasse, den nehmen wir für die linke Seite, den können wir auf jeden Fall dieses Jahr noch ein bisschen spielen lassen. Wackbe und dann haben wir noch einen Lasse Rosenboom, ja, kommt von Bremen, also der ist eigentlich auch tip, tip, top, ja. Müsste man fast überlegen, ob man ihn nicht vielleicht sogar umlernen lassen kann, noch mit 21, naja, das ist zu viel verlangt. Aber wie gesagt, nicht verkehrt, können wir gebrauchen. Und dann haben wir noch einen Lukas Wolf als äh, Mittelfeldspieler, passt auch ganz gut. Kann man mal schauen, ob wir ihn auch noch mit reinbekommen. Also wie gesagt, da ist noch ein bisschen Spielermaterial da. Wir lassen die in der zweiten Mannschaft ein bisschen rumlaufen. Und dann gucken wir mal, ob die sich denn langsam vielleicht in die Herzen spielen und wir mit denen arbeiten können. Ja, wie gesagt, auch Niklas Niehoff nicht zu unterschätzen. Auch noch ein bisschen Potenzial da. Also da müssen wir ein Auge drauf halten, wie sie sich entwickeln, was die da abliefern in der zweiten Mannschaft. Okay, lang genug jetzt gequatscht. Das ist alles klar. Ihr seht, erster Spieltag. Wir können hier noch alles einstellen, umstellen verstellen, machen wir nicht, wir gehen rein, wir sind ganz frisch, unser allererstes Spiel, die Mannschaft so wie sie ist, soll sie jetzt mal reinkommen, wir haben sogar noch Platz, ich werde verrückt, wen nehmen wir da mit, wen nehmen wir da mit, Mäß ist fast raus, ja, nehmen wir Mäß mal noch mit, ne? dann ist wenigstens die Bank besetzt, dann brauchen wir da keine Diskussion führen, gucken wir kurz rein, sind alle drin, alle die gespielt haben, ja klar, die Vertrautheit mit der Taktik, das dauert noch ein bisschen, wir geben uns den Spaß, gehen zum Spiel und gehen rein, machen eine schöne Mannschaftsansprache jetzt. Und dann freue ich mich eigentlich aufs allererste Spiel. Es wird wieder eine sehr, sehr lange Folge, ist klar, weil viel ähm, natürlich über die Themen noch gesprochen werden muss. Zwangsläufig, ich will euch ja nichts vorenthalten. Gerade zum Anfang sind ja viele Details, die man einstellt. So, geht raus und beeindruckt mich. Alles Gute da draußen, habt Spaß. Ähm, pup, 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 pup. Ja, Eintrittsgeld. Ja, gucken wir mal. Wir gucken mal, was kommt. Wir schauen einfach mal, was wir da haben. So, ich bin ja immer kein großer Fan von dieser Option. Aber wie geht's mir? Ich kann ja mal, ich kann ja mal was sagen. Ich fühle mich großartig. Ein, entscheidet das erste Tor dieses Spiel? Warum, ja? Immer wichtig. Gut, da sind wir. Da sind wir. Also, uh, Anthony Ucha vorne drin. Philippe Gomez... Auch eine ganz, ganz andere Situation jetzt, ne? Der Einlaufscreen über die Bundesliga. Sehr geile Angelegenheit. Freue ich mich tierisch drauf. Das ist die Ausgangssituation vor unserem ersten Spieltag. Mal gucken, wie es danach aussieht. Schönes Stadion in Braunschweig. Ich denke mal ausverkauft. Dürften sie wohl hinkriegen. Sehr schön. Dann gehen wir rein. Wir müssen nämlich hier ganz kurz umstellen. Ich hatte nur Kommentar eingestellt. Entscheidende Highlights nehmen wir mit. Und dann gucken wir mal, wie wir reinkommen. Liebe Leute, es ist angerichtet. Es ist da. Jetzt sind wir in der sportlichen Pflicht. Jetzt müssen wir abliefern. Ich bin wirklich heiß wie Frittenfett, was die Mannschaft hier aus dem Stand äh, aufbereiten kann. Äh, natürlich das Spiel gegen... Ich wollte gerade sagen, Buxtehude war es aber nicht. <lacht> das, war, das 15 zu 0 war überschaubar. Gucken wir mal, wie wir hier reinkommen. Wir haben ja, wie gesagt, eigentlich eine ganz, ganz tolle Mannschaft aus dem Stand. Ich bin da richtig interessiert dran, wie die sich so entwickeln. Wer hier abliefert. Und da ist er, Spitzki. Für ihn brauche ich einen Spitznamen. Unglaublich, der Typ. Aber war abseits, oder? Oh, jetzt gibt es ja auch noch Videobeweis. Ich werde verrückt. Aber Tor gegeben. Wir führen 1 0 nach 15 Minuten. Vielleicht geht es ein bisschen schnell, weil ich möchte die Highlights ein bisschen langsamer machen. Zack, ein Klick, ein bisschen langsamer. Spitzki. Ich nenne ihn einfach Spitzi. <lacht> Spitzki, ich weiß es nicht. Mir tut es wirklich schwer. Mir fällt es schwer. Sehr schön. 1-0, alles klar. Holpi mit der Vorlage. Schaut mal, das ist perfekt gespielt. In den freien Raum für den Stürmer. So muss es laufen. Super. Sehr, 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 sehr klasse Angelegenheit. Freue ich mich. Auch hinten Patrick Eras mit der Supernote. Holpi ebenfalls. Auch unser XG-Wert steigt langsam. Wir haben ein bisschen mehr Schüsse, sind wieder offensiver dabei. Noch nicht eingespielt auf die Taktik. Das muss man uns einfach jetzt 
äh, zu Gemüte lassen oder das muss man uns einfach lassen. Oder auch Rote, jetzt aufgepasst, Ecke. Oh. Er hat schon eine gelbe Karte, da geht schon gut los. Also auf ihn kann ich fast gar nicht verzichten. Ich brauche da zeitnah ein bisschen. Wow. Also jetzt kracht es ja bald. Obwohl wir eigentlich keine guten Freistoßschützen haben. Das ist nochmal so ein Thema. Da hätte ich ganz gerne einen aus dem Mittelfeld noch ein bisschen trainiert. Wieder Rote. Wieder gut. Das habe ich so eingestellt vom Tor weg. Ne? Also die, die Freistöße. Und jetzt an Sander auf der anderen Seite. Gucken wir mal. Aus dem Rückraum fällt ein bisschen Platz. Uja abgesichert. Super. Schulz ist da. Und Becker. Jetzt machen sie es ganz tief und entspannt. Auf die linke Seite. Pichler ist ja eigentlich kein Linksaußen. Zumindest kein reinrassiger, so sage ich es mal. Da hätten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen Bedarf an Raffinesse. Obwohl, ich möchte jetzt noch gar keinen Spieler wirklich bewerten aus dem Stand nach den ersten 44 gespielten Minuten. Pichler sollte ich auch nicht. Da macht er sein Tor. <lacht> Hat sich den Ball auf rechts gelegt. Sensationell. Super. Ah, sein Auftakt nach Maß. In der ersten Halbzeit 2-0. Super. Jetzt würde ich fast sagen, wir gehen in der Grundausrichtung etwas zurück. Ja, wir müssen es jetzt nicht überstrapazieren. Super Sache. Ja, durch die Hosenträger, ne? Vielleicht haben wir heute genau den richtigen Gegner erwischt. Super. Jetzt müssen wir mal reingucken. Wie sieht es aus mit der Belastung? XG ist alles klar. Ja, es ist alles äh, ganz, ganz deutlich auf unserer Seite. Äh, bup, bup, bup. Ich weiß, ich habe noch mehr drauf. Ich bin unzufrieden. Ich bin zufrieden. Wir hatten massenhaft Chancen. Gewährt mir super. Weiter so, Jungs. Das kann man sagen. Jetzt gehen wir mal wirklich in die Taktik rein und schauen mal an, wie die Belastung bei den Spielern ankommt. 6,4 von Bernhardson. Auch hier haben wir jetzt nicht so viele Optionen. Das wäre nur der Mees, der ist draußen. Ihr seht, da haben wir schon Wechselpotenzial, aber noch keine Spieler. Dann äh, für Fiete ist es jetzt ein bisschen zu früh, sage ich ja. Wäre so eine Idee in der 60. würde ich sagen. Jetzt auch, wo unser Spritzki hier ein Tor geschossen hat. Ich brauche für den einen anderen Namen. Ich komme nicht drauf. Ich glaube, ich kann ich nicht gleich jetzt den hier. Wo kann ich das? Übersicht. Spitzname. Ich nenne ihn, seid mir nicht böse, Leute. Ich brauche einen anderen Namen. Ich nenne ihn einfach Scholle. Ich kann nicht anders. Ich, ich komme nicht auf den Namen. Klar, mir fällt er wirklich sehr, sehr schwer. Äh, verzeiht und hab Mitleid. Ja? Äh, Scholle, alles klar. Fällt mir einfacher. <lacht> Ist auch genauso schlimm. Spritzki Scholle, alles klar. Okay, besser als äh, wirklich irgendwie Spritzi oder so, ja. Gut, meine Lieben. Ähm, dann haben wir, wie sieht es aus? Pichler, starker, starker Auftritt. In der Defensive finde ich auch alles gut. Becker, ein bisschen unter, außer Form. Da wäre der Sterne angesetzt als Option. Remberg wäre noch interessant für Schulz zu bringen. Ich gehe nur ganz kurz die Optionen durch, ob ich aus dem Stand jemanden reinholen möchte. Nö, nee, den Porat. Ja, wir haben auch ein Zentrum noch. Ja, super geil. Rote, das ist natürlich heiß. Jonas Sterner, seht ihr, wäre vielleicht auch noch eine Option, ihn äh, trainingstechnisch da rüberzubringen, aber es ist schwierig. Gut, lassen wir mal die ersten Minuten noch laufen äh, von der zweiten Halbzeit. Beobachten mal ganz aufmerksam, was passiert. Und dann sehen wir eigentlich auch, wann wir einsetzen können. So, und nach einer Stunde sollten wir dann wirklich anfangen, ein bisschen zu wechseln. Gucken wir uns noch die Chance an und dann gehen wir mal ans Eingemachte. Und dann bringen wir noch ein paar frische Jungs für den Kader. Schulz, Holpi, gut aufgelegt. Rote, da ist auch schön hinterlaufen. Das sieht gut aus. Und wieder Holpi, bringt ihn in den Zentrum. Sander, macht den Ball gut fest. Komeda mit Sicherheit, jetzt bespielen wir sie aber richtig hier, also jetzt werden sie langsam eingebacken und da kommt der Ball und Scholle also, da brauchst du nichts ja, jetzt kann ich mich, tue mich auch ganz schwer Fiete heute schon reinzuholen, nach dieser Aktion wieder kein Abseits und hier von Pichler nochmal rüber gespielt und dann die super Vorlage, er setzt sich auch klasse durch, ja er setzt sich richtig klasse durch. Perfekt. Sehr schön. Überspringen wir das. Machen wir eine Pause. Nach der 3-0-Führung dürfen wir jetzt wirklich ganz entspannt wechseln. Aber nicht zu viel. Wir gehen ganz entspannt rein. Wir gehen eben rein. Remberg für Schulz möchte ich ganz gerne sehen. Und ich möchte ganz gerne sehen. Eras hat eine super Note gehabt, glaube ich. Ne? 7. Wer ist noch müde? Pichler ist schon müde. Lasse ich aber ganz gerne laufen. Mäß, mäß, immer mäß. Ja. Ich könnte noch höchstens hingehen. Scholle rüber für Pichler. 
Der Name ist noch nicht gesetzt, ja. Also ihr könnt auch gerne Vorschläge machen, wenn es sich hier eskaliert, ja. Aber Spritzki ist für mich ganz, ganz schwierig, ja. Ähm, Itzwitz, Johansen, ich überlege jetzt gerade, wie wir noch bringen. Zu viel Jung ist auch nicht so einfach. Sterne. Ah, ich bringe den Porat, ja. Bringen wir den Porat für den Sander heute. Kapitän geht raus. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Zwei Wechsel im Zentrum. Hoffe, das ist nicht zu kritisch. Noch eine Chance, bevor die Wechsel amtlich werden. Sieht aus, dass sich jetzt auch Braunschweig ein bisschen hier zurecht spielt. Ucha, der ist ja brandgefährlich. Müller kommt gut vorbei. Schade, Eras stark. Super. Da sind wir. Wow, das war aber jetzt mal wirklich <lacht> vom allerfeinsten. Der Zauberfuß am Schlangenfluss, ja, oder wie heißt es? <lacht> Klasse. Gut, gut gemacht. Auch zum Abschluss gekommen. Das gefällt mir. Zwei Wechsel sind durch. Können wir laufen lassen bis ca. 75. Dann wäre es wahrscheinlich wieder angedacht, in der Innenverteidigung oder in der Defensive ein bisschen anzusetzen. Das können wir gleich machen. Für den Eras können wir noch jemand Frisches bringen. Da sind wir schon so weit. Also wirklich ein sensationelles Spiel mit einem Top-Ergebnis. Dann haben wir hinten kleine Bekel kommt für Eras. Und weiter geht's. Dann haben wir schon drei Wechsel. Wir sollten nicht darauf verzichten, alle Wechsel zu nutzen. Das machen wir jetzt auch. Lassen wir doch mal äh, da vorne. Lassen wir es doch mal äh, so, wie es ist. Wir bringen ihn. Fiete. Ähm, das ist super. Das war es auch. Ja, perfekt. Okay. Müssen wir uns ein bisschen merken, wer jetzt äh, Einsätze gehabt hat und wer noch keine. Rote ein bisschen angeschlagen. Hoffentlich jetzt nicht verletzt. Schwach drauf. Be Becker. Und der Ball geht zurück. So, wir haben jetzt viel gewechselt. Oh, Porat hat richtig Bock. Alles klar. Fiete. Und da ist nochmal Rote. Der muss den Ball jetzt ins Zentrum bringen. Auf. Oh, das wäre jetzt der Hammer gewesen. Dann wird es nämlich langsam auch richtig schwer. Wenn der jetzt trifft, ne, dann wird es schwer zu sagen, okay, du bleibst erstmal draußen noch. So, Scholle und der Spritzki mit der Bestnote. Spieler des Spiels. Absolut mit dem Buden. Ein super Ergebnis. Also besser kann man sich nicht wünschen. Äh... Ein großartiger und wichtiger Sieg. Das ist ein Auftakt nach Maß, so muss man es nennen, ja. Muss befriedigend sein, absolut, ja. Ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. War Scholle frustriert, dass sie ihn runtergenommen haben? Nein, 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 nein. Nein. Ähm, um ihm etwas passiert wäre. Es geht darum, dass er mir möglichst jedes Spiel zur Verfügung steht, sage ich, ja. So, 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 genau, das sagen wir. Ja, das ist wichtig, dass er fit bleibt. Und das schiebt uns ab dem Spieltag 1 auf bis jetzt. Das sind noch ein paar Spiele. Ne, wir haben alle gespielt. Äh, perfekt, das schiebt uns auf den ersten Tabellenplatz. Wunderbar, da möchte ich nicht mehr weg, aber das wird nicht so einfach. Rote beeindruckt ebenfalls beim Holstein-Debüt. Super Angelegenheit. Ich freue mich auf die nächste Folge, meine Lieben. Lasst uns hier einen kurzen Break machen. Wir spielen sofort dann gegen nächste Woche oder nächsten Folge gegen Fürth. Da hole ich euch wieder ab. Es gibt viel Entwicklung, höchstwahrscheinlich. Wir gucken mal ganz kurz rein. Müssen wir noch was bestätigen? Mäß. Ein Live-Vertrag. Wie sieht denn der jetzt aus? Lasst uns noch kurz durchklickern durch die Nachrichten zum Abschluss der Folge. Die ist wieder extrem lang, ich weiß. Aber wir versuchen es abzukürzen. Und wir werden auch an den Punkt kommen, wo wir vielleicht mal so zwei, drei Spieltage in der Nachbetrachtung haben. Aber jetzt am Anfang ist Dampf auf dem Kessel. Da habe ich richtig Bock drauf. Müssen wir, muss ich überarbeiten, selbstverständlich. Und hier ist das Angebot von Unterhaching. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Da kann ich doch ein bisschen mehr verlangen. Da gehe ich mal auf 80. Ist ja kein äh, Kauf dabei. Verhandeln. 70, wir machen 80 draus. Die Gebühr können Sie sich sparen. So, annehmen. Alles klar, das wäre doch nicht schlecht. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Aber das heißt ja nicht, dass wir äh, nicht noch was brauchen. Denn dann können wir vielleicht sogar noch ein bisschen agieren. Lasst mal schauen. Die Finanzen sehen gut aus. Wir sind nur bei 9,5 von 11. Wir haben 641.000 als Budget noch zur Verfügung. Ich bin ganz gespannt auf eure Empfehlungen. Wir haben dann noch genau einen Monat, äh, wo wir Transfers machen können. Das sind zwei, drei Folgen. Also haut in die Tasten, dass wir noch zum Scouting kommen. Ich bin gespannt, es sind Spieler gefragt, die uns voranbringen, die Entwicklungen mit sich bringen, äh, vielleicht sogar schon äh, für die Flügel auch äh, angedacht sind, weil wir haben dann nicht so viele Optionen. Ja? Auch wenn der Mäß jetzt geht, dann wird es langsam dünn. Drittbester, Pichler, Bernhardson und hier drüben sieht es genauso aus. Es sind immer die gleichen Verdächtigen. 
Hier kannst du noch Scholle machen. Super. <lacht> das ist auch unfair, der Name, ja. Aber gut, das passt soweit. Ähm, lass mal so stehen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Euer Van Bergen.